заявление Министерства иностранных дел Республики Узбекистан. В соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе международной конференции по Афганистану, состоявшейся в Ташкенте 27 марта 2018 года, Республика Узбекистан продолжает усилия, направленные на содействие стабилизации ситуации в этой стране и ее социально-экономическому развитию. В данном контексте за прошедший период узбекской стороной проведена серия консультативных встреч и переговоров с правительством Афганистана, представителями США, КНР, России, стран-участниц международной контактной группы, государств Евразийского региона, Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока. Следует отметить, что политической основой для этой работы стала Ташкентская декларация, единогласно принятая в ходе форума по Афганистану, которая предусматривает совместные действия на региональном и глобальном уровнях по продвижению мирного процесса борьбы против терроризма и незаконного оборота наркотиков, а также регионального экономического сотрудничества. Наряду с этим, в целях реализации консолидированной позиции участников Ташкентской конференции, узбекская сторона установила соответствующие контакты и провела рабочие встречи с высокопоставленными представителями движения «Талибан», в ходе которых были обсуждены перспективы диалога и взаимодействия для установления долгосрочного мира и стабильности в Афганистане и его экономического развития. Исходя из этого... В Узбекистане приветствуют взаимное введение режима прекращения огня между правительством Афганистана и движением «Талибан» в связи с празднованием «Ид-Аль-Фитр». Узбекская страна надеется, что данное перемирие приобретет бессрочный характер, следуя объявлению президентом Афганистана Ашрафом Гани продление режима прекращения огня. С учетом складывающейся ситуации, а также основываясь на инициативе Республики Узбекистан, МИД подтверждает полную готовность к созданию на любом этапе мирного процесса всех необходимых условий для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан». Город Ташкент, 18 июня 2018 года.